sorry what are you saying adija yes sir आगे समझ में चलिए ठीक है सो आई सेड दैट वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन टू डेज क्लास एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स चलिए सो दे आर सीइंग द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरीड आउट इन वाटर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव दे हैव गिवन वाज 0.30 मोलर एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स वाज रिड्यूस्ड टू 0.28 मोलर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई नेगेटिव एंड प्रोडक्शन ऑफ आई टू सो व्हाटएवर दे हैव गिवन वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट the concentration of i negative initially and finally so they have given i negative concentration uh, initially it was 0.3 0 molar and later on the concentration of i negative it reduced to 0.28 molar 0.28 molar now we can say that the change in the concentration of i negative was equal to 0.28 molar right uh, i have included the negative sign also in everything right? and rather i should say i should write this i should write the rate of consumption of i is equal to minus del i hai na divided by del t aapke paas minus del i kitna jayega minus of minus 0.2 0.02 rather 0.02 0.02 and 0.02 divided by तो आपके पास रेट ऑफ कंजम्पन कितना आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू डिवाइड बाई टेन दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पन और रेट ऑफ डिसअपेरेंस यही हो गया मेक सेंस इसमें फ्रॉम वी हैव गॉट रेट ऑफ कंजम्पन ऑफ आई नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू इफ आई वॉन्ट टू राइट द यूनिट आई राइट मोलर पर मिनट because concentration is in moles per liter that is molar and time is in minutes so we'll keep that unit and they are asking rate of production of i2 uh uh actually rate of reaction i am only for i2 because i don't need b okay so i can reaction as 2 into ro by negative which will be equal to R O rate of production of I two. So from here we can uh, get this R O P. R O P of I two. It will be equal to. अच्छा by the way इसमें इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना हम लोगों को. देखिए चलिए ठीक है हम आपको बताते हैं. R O P of I two it is equal to one by two R O C. of i negative hai na unhone kya pucha tha unhone pucha rate of disappearance of i negative rate of production so 2 ko idhar bhej diye 1 ko 2 uh, ko is tarah bhej diye ispe idhar bhej dijiye to aapke paas aa jayega 2 by 1 is equal to rate of consumption of i negative divided by rate of production of i2 so that even if we did not have the values if nothing was present then also we could say na 2 is to 1 dekhi zara क्या ख्याल है इसके लिए है ना तो इवन विदाउट द डेटा वी कुड हैव टोल्ड दिस है ना कि आरओसी ऑफ आई नेगेटिव एंड अपॉन आरओपी ऑफ आई टू इज व्हाट 2 इज टू 1 ठीक है प्लीज कॉपी दिस डाउन रेज योर हैंड वंस यू आर डन आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है देयर इज नो लैग एंड एवरीथिंग हर्षा खदीजा बताइए हर्षा बताइए सब कुछ सही है यस सर सर व्हेन दे गिव मिनट्स वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट टू सेकंड्स अ जनरलाइज हम नहीं कर सकते हैं मतलब जरूरत पड़ने पे कन्वर्ट करना पड़ता है जरूरत नहीं पड़ने पे नहीं कन्वर्ट करना पड़ता है ठीक है आई होप इस तरह की चीजें फिजिक्स में भी कहीं ना कभी आई होंगी एक समटाइम्स यू कन्वर्ट एंड समटाइम्स यू डोंट कन्वर्ट राइट है ना तो उसी तरह से है Uh, there is one very beautiful statement in physics homology of units i think have you heard of this term homology of unit i think aise hi kuch karna hai unit dimension measurement se padhaya jata hai homology of units
अच्छा लगा यार क्योंकि क्यों ही पता नहीं फिर इसके बारे में अच्छा लगा ये अभी छोड़ देते हैं कभी याद आएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आई विल कवर इट वेरी क्विकली एंड उससे बहुत ज्यादा सवाल के नहीं आते हैं एंड आई विल प्रेफर दैट यू रीड दैट फ्रॉम एन सी आर टी देन यू विल गेट मच मोर आइडिया है ना देखने में लगेगा आपको ओ माई गॉड क्या टॉपिक अच्छा है मतलब लाइक इट इज इम्पोर्टेंट और समथिंग बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट है ना इट्स वेरी इजी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड यू कैन फिजिक्स में बिल्कुल आपको दो चीज पढ़ने को मिलता है वेनेवर यू टॉक अबाउट स्पीड देर इज एन एवरेज स्पीड एंड देर इज अर इज अवरेज और क्या होता है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड राइट सो हियर ऑल्सो वी हैव द सेम थिंग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी द टॉपिक this is just here for the sake of being here let me this particular topic types of rate of reaction now first one is known as average rate of reaction what is average rate of reaction change in concentration of reactant or product in a fixed amount of time theek hai fixed amount nahi karke interval kar dete interval is a better word i think fixed interval of time ठीक है नाउ दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन it is the rate that is calculated at a particular instant of time एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एवरी वन डन Yes sir. Okay. Now, just if he can, anyone still writing? Please let me know. Anyone still writing? Yes, sir. One second. Okay. Okay. Done, sir. Now there are two graphs. One will be for reaction, the other will be for product. Usko dekh lijiye, uske baad dekhiye. Don't try it now. So here we are going to talk about in the x-axis about the time, and here we will be talking about the concentration of reaction. Now, as you know, the concentration of reaction will be decreasing or increasing by time. Tell me, guys. Reaction kya hoga? Decrease karta jayega slowly, ya fir increase karta jayega? बताइए बोलो 
रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज करेगा विद टाइम और इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा भाई कहा क्या है भाई डिक्रीज करेगा ना रिएक्टेंट तो खत्म होता जाएगा ना धीरे धीरे कहा है आप लोग क्या कहा था आपने यही क्या कहा था आपने डिक्रीज या इंक्रीज इंक्रीज ठीक है देखिए तो क्या करेगा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा राइट एंड ये जो इनिशियल पॉइंट है दिस विल बी द आर नॉट द इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पे एंड स्लोली इट इज गोइंग टू डिक्रीज ओके आई मीन या तो ऐसा ग्राफ होगा और यू कुड हैव ग्राफ समथिंग लाइक दिस आल्सो ठीक है इस तरह से भी ग्राफ हो सकता है डिक्रीज करेगा अभी हम कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर रहे बट क्या आइडिया लेना है हमको कि डिक्रीज करेगा इट इज गोइंग टू डिक्रीज सिमिलरली सिमिलरली रादर वेरी अपोजिटली स्पीकिंग The concentration of product with time will increase because पहले प्रोडक्ट नहीं होगा फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना चालू होगा राइट right? और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बनता ही चला जाएगा थोड़ी देर बाद रुकेगा भी वो तो यू विल हैव इंक्रीजिंग टाइप ऑफ ग्राफ लेकिन देख रहे हैं कितना दिमाग है मेरे पास है ना कितना बढ़िया हमने ग्राफ बनाया आप देख रहे हैं कोई सोच सकता है मैथ्स में एक चैप्टर है कोनिक सेक्शंस आई थिंक ट्वेल्थ में ये भाई हमने इतनी तारीफ की और मेरे भी ऊपर हमने नजर लगा दी देखो हाँ हो जाए ठीक है है ना इंक्रीज करने लगा अभी हर्ड ऑफ दिस चैप्टर कोनिक सेक्शंस हर्षा हर्षा आपका मैथ है ना तो यही आपका ही मैथ है बायो से हो लेकिन बायो मैथ नहीं है आपके पास ही क्या नहीं सर बायो फिजिकल एजुकेशन अर्षा आपको पता है ना एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन यस सर कोनिक सेक्शन में क्या है लेकिन कौन है कौन ना सर कौन नहीं है क्या है पैराबोला हाइपरबोला हां सर आया पैराबोला कोनिक सेक्शन क्यों नाम है सर पैराबोला हाइपरबोला है तो सेवन ये क्लिप बात हो रही थी एवरेज और इंस्टेंटेनियस की तो अगर हमको इफ आई वॉन्ट टू टॉक एवरेज देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चूज ए इंटरवल ऑफ टाइम तो मान लीजिए हमने ध्यान से सुनते रहिएगा कुछ खास बातें नहीं है यहाँ पे आई चूज ए इंटरवल ऑफ टाइम विच इज इन दिस रेंज एट सपोज यहां से लेके है ना लेट सपोज आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द स्पीड of the reaction rate of reaction in this time interval ye dono time interval ke beech mein so what i will do i will determine okay fine yahan se yahan tak this is the initial rate of yahan pe initial concentration hai this is the final concentration i will take this yahan se yahan tak jo distance hai yahan se yahan tak and this is ri this is rf and this is ti this is pf so hamare paas jo rate aayega average ka This will be equal to negative of change in concentration divided by time. Negative just because to make the overall value positive. Ah, uh, divided by delta t. ठीक है तो ये तो minus का minus ऐसे ही रह गया. Bracket में आ जाएगा आपके पास R final minus R initial. R final is the concentration of reactant finally concentration of reactant initially divided by T final minus T initial. So this will be the Well, I mean, this is how we are going to calculate. If we are going to talk about what, if we are going to talk about our average. Yeah, maybe if I want to talk about our average in terms of product, then I will write which is delta P, or delta P. He can write the concentration divided by delta time. Or here, here, you will get the product final minus product initial divided by time final minus time initial. So this is how we are going to calculate when we are talking about average. But if we are not talking about average and we are talking about instantaneous. और इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट तो इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट तो आपको एक इंस्टेंट लेना पड़ेगा टाइम पे दैट इज ओनली वन लाइन मतलब ये लाइन है आपके पास एंड यू वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस पर्टिकुलर टाइम एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू विल लुक एट द स्लोप दिस इज द आई मीन यू विल लुक एट द प्लॉट 
एंड यू विल मार्क ओके फाइन यू वॉन्ट टू फाइंड द रेट ऑफ रियक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा यू विल टेक बना नहीं सही से लेकिन उसको थोड़ा एडजस्ट करके यू विल टेक अ टेंजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट है ना यू विल टेक अ टेंजेंट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कुछ कुछ तो बन गया ये टेंजेंट है ना समथिंग लाइक दैट मे बी दिस टेंजेंट शुड बी अ बिट अबव ठीक है आई होप यू विल गेट द ना आपको लग रहा होगा कि कहना चाह रहे हैं प्लीज ठीक है ये ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा यू विल गेट अ टाइप ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल है यार तो बस ट्रायंगल बन गया दिस विल बी सम थीटा सम थीटा से ये टेंजेंट निकलेगा टैन थीटा निकलेगा इसका इस ट्रायंगल का टैन थीटा जो होगा दैट विल गिव यू द स्लोप एंड दैट स्लोप विल गिव यू द रेट इंस्टेंटेनियसली ठीक है तो यहां पे भी उसी तरह का एक टेंजेंट बन सकता है तो आर इंस्टेंटेनियस यू गॉट द आईडिया ये सब दिस एंड गाइस इफ एट उस पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे टेंजेंट से एक ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल विल गिव यू द टैन थीटा tan theta basically kya hoga aapke paas tan theta will be perpendicular ye perpendicular kitna hoga yahan se leke yahan tak aur base kitna hoga yahan se leke yahan tak i hope you can see that na ye base ho gaya aapke paas ye aapke paas kya ho gaya perpendicular ho gaya are ye physics mein to karte aayenge ye sab ye so no guys tell me hai na theek hai to yahi theek hai bas karna yahan karna nahi padega aapko kuch nahi karna padega bas this is just there in the textbook as it is bas iske alawa you don't have to do anything ओके तो आर इंस्टेंटेनियस व्हाट वी कैन से विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन इंस्टेंटेनियस चेंज इन द कंसंट्रेशन बाय इंस्टेंटेनियस टाइम डीटी व्हिच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ tan थीटा और वही अगर हम आर एवरेज की बात करें और ये आर एवरेज की बात करेंगे आर एवरेज की बात कर चुके हम लोग आर इंस्टेंटेनियस माइनस की जगह यहां पे सिर्फ डीसी हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इट विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव ऑफ tan थीटा ठीक है tan थीटा इज इसको बस कॉपी कर लीजिए ये बस कॉपी करने के लिए ये
raise your hand once you are done. is not done they are waiting for you ठीक है ये तो होगी बातें बातें है ना ठीक है ये एग्जाम वगैरह में उतना ज्यादा आता नहीं है बट एक बार बस देख लीजिएगा ना इट्स नॉट वेरी टफ थिंग एंड मे बी दे कैन आस्क इन एम सी क्यू वट इज द आर इंस्टेंटेनियस के लिए क्या यूज करेंगे यूज करेंगे दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड भी आस्क बोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडीइंग द केमिकल कैंडिस यहां से आपको केमिकल कैंडिस स्टार्ट हो रहा है एक तो जो इनिशियल टॉपिक था दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट ये हाउ यू नीड टू नो हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू दिस अब यहां पे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थ्योरी हाउ कैन वी इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस केस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दैट वी स्टडीड इट वाज बेसिकली रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट्स आल्सो ना you have to know how much a is changing in 10 minutes in 20 minutes that means you have to do the reaction correct hai khadija harshan ye kiya first of all hum kya kehna cha rahe hain in the previous yes, class sir. we understood how to calculate the rate of reaction and that calculation was not only calculation rather it was an experiment if, if you don't have any experimental data you would not be able to calculate the rate of reaction but now what is the power of science science it needs to predict hai na science ke paas kya hona chahiye it could be able to predict the future वैसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी वाला चांद सारे देख के बट इन देंस दैट इफ यू नो द स्पीड ऑफ समथिंग देन यू हैव अ फॉर्मुला यू कैन थिंक एंड यू कैन कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल ट्रैवल इन दिस मच टाइम उसी तरह से वी आर गोइंग टू ट्राई वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रेट ऑफ रिएक्ट इन दिस केस ठीक है ध्यान से सुनते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन और हाउ अ रिएक्शन हैपेंस इफ आई हैव ए एंड बी एज अ रिएक्शन If I keep A in one container, B in another container, will the reaction occur? Padija Harshan here. What do you think? B in one beaker, me A is, other beaker me B is. So reaction will occur. Can it be A or B in between? No, sir. No. That means we have to put both of them in a single container. Correct? Yes, sir. No, guys. Yes, sir. Yes, sir. Now, now what happens when we keep them in single container? What is the difference? Difference is that A and B they will collide with each other if we keep them in a single container. A and B they will collide with each other. Now, if there is more number of collision, the reaction will be faster. If there is less number of collision, if there is less less number of collision, the reaction will be slower. क्या ख्याल है? सही है ना? So I can say that the rate will be directly proportional to the frequency of collision. Make sense, yes, sir. Please tell me, guys. Yes, sir. Okay. So, by frequency of the coll coll collision, man, I mean. 
कितनी बार पोल्यूशन हो रहा है पर मिनट मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब फ्री हो गया ना कितनी दफा हो रहा है जैसे कोई फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा है तो कम टाइम में बहुत बार विजिट कर रहा है ठीक है तो इसमें टाइम वाला मैटर भी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल समझ में आ गई यस सर ठीक है लेट एस सपोज इफ आई हैव एक एक सिनेरियो हम लोग बनाते हैं टेन थाउजेंड ए एंड टेन थाउजेंड बी एक कंटेनर में लिखने की कुछ जरूरत नहीं है आप लोगों को बस अभी सुनिए ठीक है टेन थाउजेंड ए एंड टेन थाउजेंड बी ठीक है और दूसरा सिनेरियो है जहां पे आपके पास हंड्रेड ए है और हंड्रेड बी है वॉट डू यू थिंक वेर विल बी दर विल वी हैव मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंटी कॉलिजन कहाँ पे होगा फर्स्ट केस में सेकेंड केस में ज्यादा कॉलिजन कहाँ पे होगा फर्स्ट वन में सही है ना कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ पे कह सकते यहाँ पे रेट ज्यादा होगा मिक्सिंग सब डिवाइन ऑफिशियल नहीं ठीक अब दूसरा केस लेते हैं चलिए हमने साइज छोटा कर दिया कंटेनर का ठीक है अब बताइए सेकंड और थर्ड में वन को छोड़ दीजिए अब तो है ना वन तो आपने कंपेयर कर लिया वन और टू में एट मीन अच्छा वन और टू में आपने कंपेयर किया तो हम ये कह सकते हैं दैट रेट विल अगर हमारे पास ज्यादा रियक्टेंट होगा एंड मोर नंबर ऑफ रियक्टेंट दैट मीन दिन विल बी मोर तो एंड अमाउंट को हम लोग मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ना तो यहाँ से पहले ऑब्जर्वेशन से आपने ये बताया दूसरे से बताइए सेकंड और थर्ड में कहाँ पे कॉलेज ज्यादा होगा फ्रीक्वेंटली कहाँ पे होगा Where will be having more frequently more collision will be there. Adiya Harshan Yahya, what do you guys think? Zada frequently kaha pe hoga second or ya third me? Third me. Third me. Third me. Third one, right? Makes sense. ठीक है. Because space वहाँ पे कम. I can see that rate is also inverse inversely proportional to volume. है ना? बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि अगर volume कम होगा. ठीक है आई कैन ऑल्सो से दैट रेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल और रेट इज प्रपोर्शनल टू मोल्स बाय वॉल्यूम एंड व्हाट इज मोल्स बाय वॉल्यूम इट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ किस में मोलारिटी मेक सेंस हां याना बताएं यस सर ठीक है हर्षा यहिया एंड खदीजा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ है ना मोस्ट वॉल्यूम क्या बताएगा आपको कल देखिए तो अब यही आपका जो सबसे पहली बार जब रेट के बारे में थ्योरी बनाई गई तो यही बनाया गया था ठीक है लेकिन यहाँ पे वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वी हैव मिस्ड कि मान लीजिए आपके पास ए प्लस बी है और दूसरा आपके पास सी प्लस बी है ठीक है दोनों में हमने कंसल्टेशन सेम लिया है ये कहा मतलब सर हमने वन मोलर लिया है ऑल ऑफ दीज आर वन मोलर बट तो यानी कि रेट सेम होगा ए और बी और सी और डी का No, it also depends on the chemical species, na. Let's suppose A and B both are both of them, as they are very unreactive, they are very inert. Just say, I'm suppose N two, na. Ek N two maani jo, aur dusra helium agar maani jo, react hi nahi karte. Okay, so we have such species which are very unreactive. So no matter how much like increase in the concentration we are doing, it is not going to affect the rate. But if C and D, they are highly reactive. C and D kya hai? Bahut zada reactive hai. So obviously, even though we have taken the same concentration. The rate of this reaction will be much faster than the previous one because the A and B, these chemical species, are itself unreactive. Okay, so this particular uh, observation that we have done, this is partially correct. And here, we have not done this thing. We have neglected the uniqueness of each chemical species. We have only focused on the quantitative aspect, not on the qualitative aspect of the chemical species. Make sense? Yes, sir. Please tell me, guys. Sadhija Harshan, here. यस सर ठीक है चलिए सर ये सारी चीजें तो आपको जानने की जरूरत है नहीं आपको यहाँ पे क्या लिखना है आपको अच्छा एक बात बताइए अब थोड़ा थोड़ा सा ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं 
बट यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन है ना अब पहले समझ जाइए उसको जब हम लिखेंगे तो फिर हमको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा लेट्स सपोज इफ आई एक केस लेते हैं ए गिविंग प्रोडक्ट तो रेट आई कैन सी डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ए ओनली सही है हाँ ना मेक सेंस कंसेंट्रेशन ऑफ ए ओनली बिकॉज ए ही तो रिएक्टेंट है अभी तो हमने कहा ना रेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है थर्ड केस में इफ आई हैव टू ए गिविंग प्रोडक्ट then in this case the rate will be directly proportional to dekhiye 2a to hamara bas ek mathematics ka ye hai na ki that we want to save time and space to hum log math pe jaate hain na math is what math 2 plus 2 nahi likhna hai 4 likhna hai so it is saving of time and space only actually ye 2a to aisa kuch hoga na to hum log ko kya likhna chahiye tha a into a ab second wale case se isko compare kijiyega and that is why When you have two a, तो हम लोग क्या लिखेंगे R is directly proportional to a square. अच्छा जी मारिया. Similarly, fourth में अगर आपके पास हो uh, a plus two b giving you product, तो हम लोग rate को कैसे लिखेंगे? Directly proportional to concentration of b and b का square. तो थोड़ा समझ मारा है? लेकिन ये square term कहाँ से आ रहा है? Are you guys able to understand? खाली जा हर्षा ने किया. The square term in a square. Yes sir. है ना? ठीक है. चलिए. अब हम लोग लिखते जाते हैं आप लिखते जाइएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन सर अब आपको पढ़ ले लिख लो नहीं कुछ नहीं लिखना वहां सब गलत है ना वो सब तो लॉ ऑफ मास एक्शन मास फॉर मी मास एक्शन is right according to this law the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration terms so for to do the product of concentration term raised to their stoichiometric coefficient of each reaction station At constant temperature, button. At constant temperature. So in general, if A A plus B B. Khadija, you are you are aware of this particular format of writing reaction? Aya na batae? Yes. Sir. Last equation we have seen. You have seen. Yes. C C and D D. Yes sir. The small A B C D are stoichiometric coefficient. Capital A B C D are the chemical species. So rate will be directly proportional to the concentration of A to the power A. कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर बी प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई खेल नहीं है सिर्फ रिएक्शन का एक खेल है एंड वी कैन राइट रेट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट ए मल्टीप्लाइड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी बट ये सही नहीं है ना दिस वाज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू थ्योराइज और द फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टॉक इन टर्म्स ऑफ मतलब इनिशियल चीज को देख के ही कंसेंट्रेशन देख के आप क्या बता दें रेट ऑफ रिएक्शन बता दें एंड यू डोंट है एक्सपेरिमेंट ऑल टूगेदर दिस वॉज दर्स्ट अटेम्प्ट है ना उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन दैट एक्चुअली डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन दैट वॉज लेटर ऑन फाउंड आउट एंड दैट ऑल कंसिडर्ड दी दैट ऑल्सो कंसिडर्ड दी रिएक्टिविटी ऑफ द केमिकल स्पीसीज इन साइड द रिएक्शन राइट दिस डाउन रेज यूर हैंड वॉन्स यूर डन
सिस्टर फिटिंग तो खदीजा ना नेक्स्ट लिखेगा रेड लॉ एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रियक्शन विच एक्चुअली डिटरमाइंस actually determines the rate of reaction is called the rate law expression rate law expression so for a reaction a a plus b b Giving you C C plus D D. इसके लिए जो rate law होता है, rate is is equal to एक constant क्या आता है? Rate constant जिसको बोलते हैं, into the concentration of A to the power P. Now this P और A जो है ना इसका कोई relation नहीं है. मतलब the value of P may be equal to A or may not be equal to A. ना कोई relation नहीं है यहाँ पे. Into the concentration of B to the power कई किताब में ये M और N भी रहता है P और Q या M और N कुछ भी हो सकता है ना वट इज P P को कहा जाता है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी विथ रेस्पेक्ट टू A Q को कहा जाता है ऑर्डर क्या होगा बताइए जरा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बोलो भाई विथ रेस्पेक्ट टू B है ना विद रेस्पेक्ट टू बी अच्छा और यहाँ पे आपके पास बाकी चीजों के बारे में लिख देते हैं कंप्लीट हो जाए सो दिस इज व्हाट दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन आर जो है ये क्या है आपके पास एरो उल्टा लिखा है ना हमने एरो ऐसे रहना चाहिए एरो इधर रहना चाहिए ये क्या है दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन और उसके बाद के क्या है दिस इज रेट कांस्टेंट के क्या है कंसंट्रेशन ऑफ के B is the concentration of B. ठीक है और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए the value of P plus Q जो भी value of P का और Q का all together इसको क्या बोलते हैं order of reaction R into n नहीं है R x n है order of reaction ना A is the order of order of A. B is the order. P is the order of B. P is the order of A. Q is the order with respect to B. P plus Q are the order of reaction. Okay, this is quite important. Copy this down. Raise your hand once you are done.
raise your hand once you're done. Just waiting for Khadija now. 